Allora, no, non è una favola, non me lo sono inventato, è vero, o almeno i giornali lo hanno veramente riportato, qualcuno ha anche parlato di Fabrizio Romano con un account fake, in realtà qualche giornale italiano ed estero ha veramente riportato la notizia di Verratti alla Roma che sia difficile penso non ci sia bisogno di dirvelo ma è un'ipotesi ed è un'ipotesi che per me è un sogno ok Verratti ha un'età diciamo si sta incamminando verso il declino quest'anno non ha fatto bene in Francia ma parliamo pur sempre di Marco Verratti Marco Verratti centrocampista del PSG titolarissimo centrocampista le cui qualità sono già note tocco di palla, visione di gioco Ottimo dribbling, comunque uno piccoletto che si muove benissimo nello stretto e uno che ti cambia il centrocampo. Voi immaginate un secondo il centrocampo Matic Verratti. Che cosa si può volere di più dalla vita? Niente, una bella, una bella carbonara e poi poco altro perché veramente sarebbe un centrocampo di altissimo livello. Più lì in mezzo al campo hai Cristante, hai Awar, hai Pellegrini che agisce un po' dove lo metti lo metti, alla fine il suo lo fa. Comunque un centrocampo di altissimo livello. Se tu prendi Verratti è un segnale chiarissimo. La squadra non è da scudetto ancora ovviamente e non lo sarà mai secondo me. Ma se la Roma prendesse Verratti darebbe il segnale che comunque vuole ambire a qualcosa di più del quarto posto e quello che si vociferava qualche settimana fa, ovvero che Mourinho voleva lo scudetto a differenza dei Fritkin potrebbe essere capovolta la cosa ovvero che anche i Fritkin vogliono questo scudetto vi ripeto il fantamercato secondo me non arriva l'ingaggio è alto però qualcuno ha parlato di una ipotesi alla Vainaldum, quindi prestito con diritto di riscatto con parte dell'ingaggio pagato dal PSG e in questo caso i 9 milioni se non sbaglio netti di Verratti potrebbero essere spalmati e diventare quasi una roba non dico abbordabile però neanche stratosferica e quindi diventare alla portata delle casse della Roma difficile, difficilissimo come, come acquisto però è un colpo che, che scalda e chissà che possa essere magari anche un depistaggio eh, perché comunque la Roma non sarebbe nuova a depistaggi Pinto ha basato la sua esperienza alla Roma su tutti quanti questi depistaggi quindi ti fa credere che la Roma stia trattando Verratti e poi se ne esce con che ne so Mbappé Mbappé che ha fatto i complimenti alla Roma per la finale europea dicendo che la Roma, la Fiorentina, comunque queste squadre hanno dimostrato che si può fare bene anche senza spendere grandi cifre. Non lo so, ovviamente non è che Mbappé sia nei ranghi, sia possibile per la Roma, però per dirvi che è una cosa che, non lo so, un po' mi puzza, non Verratti che vi ripeto, per me non arriva, però se fanno queste cose, se escono questi nomi, e la Roma comunque con i nomi ci ha sempre tenuto a, farli, a non farli uscire, Murigno, Di Bala, Di Bala per mesi si è parlato dell'Inter, del Napoli, del Milan, la Roma è uscita veramente due o tre giorni prima, ma fino alla sera prima in cui Di Bala poi sarebbe sbarcato in Portogallo con l'elicottero e con Tiago Pinto, che faceva Mayday, no, sto scherzando, fino a quella sera... Di Bala non era mai dato come veramente vicino alla Roma. Ecco, quindi, occhio, però Verratti sarebbe un giocatore di altissimo livello, altissimo, altissimo livello. E se Pinto, entro il 30 giugno, mi si presenta con Awar a zero, DK a zero e Verratti in prestito, mamma mia, mi rimangio tutto quello che ho detto su Pinto, ovvero che è, un, è uno che può farlo tranquillamente il DS, perché con i fichi secchi ha organizzato un pranzo di nozze, non da poco e con questo mi raccomando chiudo il video dicendovi che non succede, non arriva, ma se arriva, se arriva, porca miseria se arriva, basta, mi fermo qua, alla prossima ci vediamo, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di like e commentate scrivendo anche la vostra qui sotto, ciao!